എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളും ദൈവകൃപയാർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തവ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ായിട്ട് ഞാനൊരു ബട്ടർ ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ അതിന് പുന്നാര മീൻ എന്ന് പറയും ഇത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വരും ഇത് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെട്ടി കഴുകി എടുത്തത് അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീരും ഉപ്പും ഞാൻ നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഈ ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബിലാണ് പറഞ്ഞ പുതിയത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ ഫിഷൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഉരച്ച് കഴുകാം നാട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലിലിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉളുമ്പ് മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ആയാലും നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഫിഷ് ഇല്ലേ പാമ്പാട എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആമൂറ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അധികം ചതമ്പലില്ലാത്ത മീങ്ങളല്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു ഉളുമ്പ് മണം നിൽക്കുക അത് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ആ സ്റ്റീ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ച് നീറ്റാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും അതങ്ങനെ ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ഒരു കുറച്ച് മതി അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അരച്ച് വയ്ക്കുക വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കല്ലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലി ആയാലും മതി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇതൊന്നും ടേസ്റ്റ് മുമ്പ് നിൽക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഫിഷ് മഷ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ അത് ചേർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഗ്രില്ലിൽ അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അത് അളവ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി നിങ്ങളുടെ ആ എരിവിനുള്ളത് ഇടാം ഇത്രയോ വേണ്ടു ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ എരിവ് വരാറില്ല സാധാരണ അതുപോലെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മീനുമ്പ് പരറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വയ്ക്കണം മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഇതുമ്പോൾ പരറ്റി ഇതുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പരറ്റി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇനി വേറെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ് സാധാരണ കഴിക്കാറ് അങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് മൂന്നാല് പീസ് ബ്രോക്കോളി ഈ ബഞ്ചിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അടർത്തി എടുത്ത് എടുത്തതാണ് ഇത് ഒന്ന് ഉപ്പും ഇതെല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാൻ ഉപ്പും വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കഴുകി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പൊട്ടറ്റോ ഒരു ഒരു ചെറുത് പിന്നെ ഇത് ബേബി മാരോ എന്നും പറയും സുക്കിനി എന്നും പറയും ഇതാ അപ്പോൾ ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ സവാള മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട് കളയാതെ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കും ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരിത്തിരി നമ്മുടെ നാരങ്ങനീരും പരറ്റിയാണ് ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും വെറുതെ ഒന്ന് പട്ടർ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ത അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തടവുള്ളൂ ഞാനത് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ എണ്ണയും കൂടി കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുമ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് തവ ഫ്രൈ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തിരി അതായത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക്
ആ മീൻ ഒരു സ്വല്പം വലുതായിട്ടു അപ്പൊ ഇത് വെക്കുമ്പോഴത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴ് കുറച്ച് വാല് പുറത്തേക്ക് നിക്കുന്നുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭംഗിയും പോകും അപ്പൊ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ചെറുതിന് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റി ഇടും അത് പഴയ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് ഇതേ ഇത്തിരി ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതിയായിട്ട് ഇഞ്ചി കൂടുതൽ എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇതിന് മീൻ വറക്കണ പോലെ അല്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ പിന്നെ ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങയും പറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത്രയും മസാല മതി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ടേസ്റ്റ് വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കുന്നു നോക്കും സാധാരണ ഇത്രയും പറ്റിയാലും ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതാ ഈ ഫിഷ് മസാലയും ഈ ചെറുനാരങ്ങയും ഉപ്പും ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പറ്റിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരുവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്തോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഇത് മുമ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കരുത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടാറ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഇപ്പം ബേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ട്രൈ തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മിഡിൽ റാക്കിൽ വെക്കണം കരിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തേ ഇങ്ങനെ ഈ മുള്ളിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്തിക്കോട്ടെ കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അടുപ്പിച്ച് വരയണ്ട അടുപ്പിച്ച് വരയുമ്പോൾ അത് മീൻ വറുത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി അത്യാവശ്യത്തിന് അരപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പിളർന്ന് പോകും അത് അതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കയ്യിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകിയാൽ മതി ആ കഴുകണ സമയത്ത് അതുപോലെ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ഹോള് കണ്ട ആ ഹോളിൽ അഴുക്കൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ അഴുക്കും പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും മീൻ കാണാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വാ പിളർന്നോളൂ ഇരിക്കും അതൊരു ഭംഗിയല്ല ഈ മുള്ളിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇവിടെ അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട കത്തിയുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം കണ്ട ഇവിടെ രണ്ട് ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെ ഈ തലേമയൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ട ആ തല ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പാട പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പൊളിച്ച് കളയണം ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കയ്യിട്ട് കഴുകണം നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് മസാല ഇങ്ങനെ ഓവനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തുടങ്ങി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ മിഡിൽ റാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് മിഡിൽ റാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് തുടങ്ങി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മറിച്ചിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മറിച്ചിടുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് മൊരുവിന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കാം അത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തവയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീൻ മാരിനേറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് ആവി കയറ്റാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനത് സ്വൽപ്പ് ഉപ്പും ഒരു ഇത്തിരി ചെറുനാരങ്ങ നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആ കളറും മാറില്ല പിന്നെ അത് നല്ലതാണ് ഒരു ഇത്തിരി നേരിട്ട് ഒരു പുളിപ്പ് വരുമ്പോഴേ ഒരുപാടല്ല കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കാണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ആ മീൻ എടുത്ത് തവ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് മീൻ വറക്കണ പോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും മതി പറഞ്ഞില്ലേ
പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ വേവിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് തന്നിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും അത് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളു നേരിയ തീയിലാണ് ഇതിന് മുരിടാണ് ഈ കണ്ണിങ്ങനെ പൊന്തി വന്ന് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വേവ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ആ പൊന്തി ഇങ്ങനെ വന്ന് മുരിയണ ഒരു നേരിയ തീയിലിരുന്ന് മുരിഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വെജിറ്റബിൾ സാവ് കയറ്റിയതിനും കൂടെയും പിന്നെ കുറച്ച് മാർബിക്കൻ ബിയറോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിന്റെ ജ്യൂസോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി രുചികരമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ